നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറമായി ദൈവം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ബാക്കി ദൈവം ചെയ്യട്ടെ അല്ലേ ഇരുന്നാട്ടെ <laughs> ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സമയം കളയുവാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ഇന്ന് രണ്ട് പേർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ടതുകൊണ്ട് ബിഷപ്പും ഞാനും ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷന് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ലാസ്റ്റിലായിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഇന്ന് ജനം വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷയലാണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർക്കേലും അറിയോ നെവർ ഗിവ് അപ്പ് വിട്ടു കൊടുക്കരുത് വിട്ടു കൊടുക്കരുത് നിന്റേതാണെങ്കിൽ നീ വിട്ടു കൊടുക്കരുത് അത് നിന്റേതാണ് എന്ന് നിനക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ വിട്ടു കൊടുക്കരുത് നിന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശത്രു നിന്നെ വെറുതെ ഇതാ കാണിച്ചത് കാണിച്ചിട്ട് ഇത് നിന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അപകരിച്ചു പോയി വർഷങ്ങളായി പക്ഷെ അപകരിച്ചു പോയത് നഷ്ടമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയ്ക്ക് കയ്യം കൊടുത്ത് താടിക്ക് കയ്യം കൊടുത്ത് കരഞ്ഞ് ഇരുന്നാല് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിനക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിളിച്ച് പറ ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല ഭർത്തിമായിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എന്റെ സബ്ജക്ട് അല്ല പക്ഷെ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ഭർത്തിമായെ കർത്താവ് ആ വഴിയെ കൂടി പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് ഭർത്തിമായ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു ദാവീത് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചു അന്ന് അവൻ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു എടാ ഇത്രയും ദിവസം എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പത്ത് കാശും അഞ്ചു കാശും ഒക്കെ നിനക്ക് തന്നതല്ലേ പിന്നെ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവനെ വെറുതെ അസഹ്യപ്പെടുത്തണോ നിനക്ക് അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കടാ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ ഒന്ന് കടന്നു പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പലവരും ആ ഭർത്തിമായിനെ ശാസിച്ചു പക്ഷെ ഭർത്തിമായിന്റെ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കിയവൻ ഒരുവനാണ് അതേ കൂടി നടന്ന് പോകുവാനുള്ള ഒരുവന് മാത്രമേ ഭർത്തിമായനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ദാവീത പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ച നിലവിളിയുടെ മുമ്പാകെ യേശുവിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് കടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ്റെ നിലവിളി യേശുവിനെ പിടിച്ച് നിർത്തിയത് പോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ നിലവിളിക്ക് മുമ്പാകെ എൻ്റെ യേശുവിന് ഓരോ നിന്റെ നിലവിളിയുടെ മുമ്പാകെ എന്റെ യേശുവിന് കടന്നു പോകുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സകലതും നശിച്ചു സകലതും മുടിഞ്ഞു പോയി അവളുടെ വസ്തുവകകൾ മാത്രമല്ല അവളുടെ ആരോഗ്യമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ളത് അവളുടെ ജീവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ബാധ പിടിച്ച ഒരു രക്തസ്രാവ് കാലത്തിയെ പറ്റിയാണ് ഈ സ്ത്രീ അവളുടെ സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇനിയും പണം കൊണ്ടുപോ ഇനിയും പണം കൊണ്ടുപോ ഇനി നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും വിൽക്കുവാനുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി വിറ്റുകൊണ്ടുപോ ഒരു ലാസ്റ്റ് മരുന്നുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എന്നിട്ട് നീ സൗഖ്യമാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം അവരൊക്കെയും അവളുടെ പണമൊക്കെയും അപകരിച്ചു അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് വെറും അവളുടെ ജീവൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ വഴി യേശു കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിനെ പോയി അവനെ തൊങ്ങലിൽ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി അവൻ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് തൊടേണ്ട ആവശ്യമില്ല 
യേശു എന്റെ തലയെ വെച്ച് കറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനൊന്ന് അവന്റെ തൊങ്ങൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് തൊട്ടാൽ മതി ഞാൻ സൗഖ്യമാകുമെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചു ഒരു പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ അവൾ വിചാരിക്കുക ഇന്ന് പോകട്ടെ ഇനി ഇത്രയും ജനം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ദിവസം ആകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ അവളുടെ ജീവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തക്ക സമയത്ത് അവൾ യേശുവിനെ പോയി തൊട്ടത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി നീണ്ട പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളാണ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായാൽ എന്താ അവൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് തിരിച്ചു കിട്ടി ഹലൂയ അതുപോലെ അപ്പോഴവൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ യേശു യാഹിറോസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് യാഹിറോസിൻ്റെ മകൾക്കോ സൗഖ്യമില്ല അവൾ അത്യാസന നിലയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മരണ കിടക്കയിലാണ് അവൾ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പോകുന്നത് പോട്ടെ ഇവൾക്ക് വിടുതൽ കിട്ടി ഇവളുടെ വിടുതലും കേട്ടോണ്ട് യേശു ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുക മകളെ എത്ര വർഷമായി എന്തായിരുന്നു നിന്റെ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യാഹിരോസ് കാത്തിരിക്ക എടാ സമയമായി എൻ്റെ മകൾ അവിടെ വളരെ കഷ്ടതയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് മരിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ അറിയത്തില്ല ഇദ്ദേഹം ഇതാ ഈ പെണ്ണിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക എന്നവിടെ മന അവൻ്റെ മനസ്സൊക്കെയും തുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഭു ഇനി യേശുവിനെ വിളിക്കണ്ട എന്താ കാര്യം നീ ഇത്ര നേരം ഓർത്തില്ലേ നീ ഭയപ്പെട്ടില്ലേ സംഭവിച്ചു മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇനി യേശുവിനെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരുവൻ ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടിട്ട് യായിരോസ് ഒരു പക്ഷെങ്കിലും ഇനി ഗുരു നിനക്ക് വലിയ നമസ്കാരം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ മകളെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകൾ സൗഖ്യമാകുമെന്നല്ലേ വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല നീ നിൻ്റെ വഴിയെ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ വക്കല് ഈ യാഹിറോസ് വീണിരുന്നു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ സംസാരത്തില് ഈ ആയിരം ഒരു പക്ഷെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ഏക മകളാണ് പക്ഷെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുവാൻ പറ്റിയില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളല്ല മറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കിലാണ് നീ ഏതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ പറയുന്ന വാക്കുകളിലാണോ അല്ല യേശു പറയുന്ന വാക്കിലാണോ നിന്റെ വിശ്വാസം ഒരു ദിവസം മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷങ്ങളായി ഒരു കൊളക്കറയിൽ അവൻ കിടക്കുകയാണ് ആരും അവനെ എടുത്ത് എറിയുവാനില്ല ഓരോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ഓരോരുത്തർ സൗഖ്യമാകുന്നത് അവനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക കണ്ണ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അവന് ശരീരം അനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആരോട് യാചിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു കിടക്കയിലായിരിക്കുന്ന ഒരുവനെ അടുത്ത് യേശു പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ അവന് ഒരിക്കൽ അയ്യോ ഇനി ഇവിടെ കടന്ന് കുറെ വർഷങ്ങളായി മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി ഓരോരുത്തർ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പ്രായത്തെക്കാളും അധികമായി ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ വഴിയെ പോ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നോളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ജീവനാണ് അവന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സകലത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരുവനെ ഇതേപോലെ പാരലിറ്റിക് പേഴ്സണെ നാല് പേർ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി ഞാൻ ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റാ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവദാസൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സമയം വിട്ടു കൊടുക്കണം ബൈബിൾ ഇച്ചിരിയൊക്കെ അറിയാന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ നാല് പേര് ഏറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി യേശു ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ യേശു അകത്തുണ്ട് മുഴുവനും ജനങ്ങൾ കൊണ്ട് 
കണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക ഇവ ഇവർക്ക് ഈ പാലിറ്റിക് പേഴ്സണിനെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയത്തില്ല പുറത്ത് വെച്ച് നിൽക്കുവാനും കഴിയത്തില്ല വീടിൻ്റെ അകത്തും ജനങ്ങൾ പുറത്തും ജനങ്ങൾ അന്ന് ഇവ ഈ പാരലൈസ് ആയിരിക്കുന്ന പേഴ്സൺ പറയുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോ പോട്ടെ വീട് ഇനി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ ജീവനാണ് അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ്റെ സൗഖ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തുന്നോ യേശു ഇരുന്ന ആ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇവർക്ക് കയറുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് മേലോട്ട് കയറിപ്പോയി മേലോട്ട് കയറിപ്പോയി മേൽക്കൂരയെ പൊളിച്ചു ഇത്രയും വിഷ ശ്വാസമുണ്ടോ നിനക്ക് യേശു ആയിരുന്ന ആ വീട്ടിൻ്റെ മേൽക്കൂറിയെ പൊളിച്ച് അതിൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് ഇവനെ താഴേക്ക് ഇറക്കി എന്തൊരു വിശ്വാസം ഒരു പക്ഷേയെങ്കിലും അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഇനി ഒരു അടുത്ത ദിവസം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ ഒരു ജീവനായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പട്ടണത്തിൻ്റെ പേർ നൈൻ നൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മനോഹരം പക്ഷെങ്കിലും ഒരു മാതാവിന് മാത്രം മനോഹരമായി തോന്നിയില്ല എന്താണെന്നറിയോ അവളുടെ ഏക മകൻ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ ഏക മകൻ അവളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ മരിച്ചിരിക്കുക അവനെ കുഴിച്ചിടുവാൻ വേണ്ടി സിമിട്രിയിലേക്ക് നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയാണ് ഇവള് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് തളർന്ന് ഇവിടെ മരിച്ചിരിക്കുന്ന മകന്റെ മുഖത്തോട്ടൊന്ന് എത്തി നോക്കുക എന്നിട്ട് തളർന്ന് നടക്കുക സിമിട്രിയിലേക്ക് നടക്കുക പോയിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ മകൻ എന്നേക്കുമായില്ല അവനെ മറയ്ക്കാൻ പോകുകയാണ് അവളുടെ എതിരെ വരുന്ന യേശു ആ സമയത്തിന് വന്നില്ല എങ്കിൽ ഇവൾ സിമിട്രിയിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് അവളുടെ മകനില്ലാതെ ഇവൾ വരണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ തക്ക സമയത്ത് യേശു വന്ന് അവൻ്റെ മഞ്ചത്തിലോട്ട് തൊട്ട് എഴുന്നേപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ജീവനാണ് മരിച്ച് നാല് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു യേശു വരിക നഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ട് സഹോദരന്മാർക്ക് ഏക സഹോദരനാണ് അവനെ ഇതാ കുഴിച്ച് മൂടിക്കഴിഞ്ഞു അവനെ മരണത്തിന് ഏത് വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കണോ അതൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് ഇനി എഴുന്നേക്കത്തില്ല ഇനി ടാറ്റ ഇനി ഗുഡ് ബൈ ഇനി ഒരു നാളും നീ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ അവൻ്റെ കാലിൽ നിന്നും അവൻ്റെ തലവരെയും അവൻ്റെ മുഖമെല്ലാം മൂടി മറച്ച് അവൻ്റെ കൈകളെല്ലാം കെട്ടപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കാലം കെട്ടി അവൻ്റെ മൂക്കിൽ പഞ്ഞും തിരികെ കെട്ടി ഇനി ബൈ ബൈ ലാസറെ ഇനി നിനക്കൊരു ജീവിതമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട ജനത്തിൻ്റെ മധ്യ യേശു തക്ക സമയത്തിൽ വന്ന് ആ കല്ലനയെ തുറക്കുക അവനെ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് അന്ന് അവനെ ഉയർപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് രണ്ട് സഹോദരിമാർക്ക് ഏക സഹോദരനാണ് നിന്റെ ഏതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മതി നഷ്ടത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു നമുക്കെല്ലാവർക്കും വായിക്കാം ഇന്നത്തെ നാ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെവർ ഗിവ് അപ്പ് എന്ത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും എന്തെല്ലാം വേദനകൾ വന്നാലും എന്തെല്ലാം വലിയ ഭാരങ്ങൾ വന്നാലും ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കരുത് നമുക്ക് വായിക്കാം സെക്കൻഡ് സാമ്യുൽ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഫ്രം വൺ ടു ടെൻ പ്ലീസ് അനന്തരം ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെയും ഹെബ്രോണിൽ ദാവിദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്റെ അസ്ഥിയും മാംസവുമാകുന്നുവല്ലോ മുൻപ് ഷൗൽ ഞങ്ങളുടെ രാജാവായിരുന്നപ്പോഴും നായകനായി ഇസ്രായേലിനെ നടത്തിയത് നീ ആയിരുന്നു നീ എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ മേക്കുകയും 
Israel and Prabhu Ari came Chenaman, Yehova the Nord Arli Chay the Tumunda, Endu Parnu. Ingen Israel Mupan Maro came, Hebron Raja Vinde, Adkalvano, Davi the Raja, Hebron Vache, Yehova the Sandy Lavadu, Rudam Badichedu, our Davi the Israel Raja White Abishagam Chedu, Davi the Vacha Tolingapur, our Mupa the Vaisaidu, our Nalpur the Samal Saramanu, our Hebron, Yehuda Ki Eid Samal Saru, Ar Maso, Erishremil Israel, Yehuda Ki Mupati, Moon the Samal Saru, Raja Vaivanu. Raja um, apa dia orang orang, Yerusalem ini lekang, desa te, niwasi gula ya, ibu sirat ni ere pura pura tu, David, apa ni, kadapan, kadi ke ilan tu macam, apa ni David ni orang ni, apa ni kadak ke ilan? Ini tu orang ni macam, semua orang ini nak. Ini wakiam, orang macam ni, kita mesti ikam pergi ana. Let me read it in English for you. Nengak ke Malayal tu lana ke le? Malayal tu le wakia. The king and his men marched to Jerusalem to attack the Jebusites who lived there. The Jebusites said to David, You will not get in here. Even the blind and the lame can ward you off. Malayalathil vai chate mane. Raja bu mande algalam irishile mile kya de esitne nivasile kala ebusiral neere porapattu. Ennitam. David, our Kadapan, Kadiga Ilan the Vache, our David Nod, Niva Kadaka Ila, Nine Tadupan, Kuridari Mudandari Madi and the Paradis. Shatru and the Parnade Ninaka, Yvade, Katakuan, Kadiatilla, Ah, Nine Tadupan, Kuridari Mudandari Madi and the Paradis. Nine Tadakuan, Kuridari Mudandari Madi, Ah, Yenitum Davi the Sion got a Pidichu. English le, parai no, they thought, awal re wajar itu, adi benda Malayal tu leh di tuhnda. They thought David cannot get in here. Ar, David, awal re kadapan kaji ke ilan tu macam, awal re David ini orang, ni awal re kadak ke ilah, ni ni tadupan kuri dari mudan dari madhi endu paranya. Ennitum David Sion kau terpicu, adu tanne David ini nagaram. Orang keparia, yang ni tem, David, Sion kotere, kote, pide chadaki. David then took up a residence in the fortress and called it the city of David. Yang dahir na city ni pera, the city of David. Yang dahana Malayal tel mana? David ni nagaram. David ni nagaram, yang dahana daraya petade. Now all of you, lift up your voice. And read this word, the tenth verse, Patamata Vakim. Patamata Vakim is a thing. Signing of the Yoma Yehova, Tanu Guda Undai to the Gonda, Davi the male Kumail Prabalana Iturno. Yes, he became more and more powerful because the Lord God Almighty was with him. Yendu kunda ana wala pilih cara kuwan kari ni ada. Sajabu siar pernye, nenek kiri wala kara kuwan kariya ti lla. Yenggilum David ana dene pilih cara ki. Yendu kunde, awenne he became more and more powerful. Why? Because the Lord God Almighty was with David. Sit down. When you read verse three, Avade Namal Kananade Davi Dine Israel the Raja Vai anointed Chaina, the Abishagam Chaina Dana Namalavada Kananade. It took a while, but it happened. It took years for David to become king, yet it happened. Prophet E. Provajakan Ayrik in the Shamavela. David ini abisnegam cedu. Cedu pertanne, ni Israel ni raja mana yang na abisnegam cedu pertanne? Wode cendne, David kasarail po irnil lah. Awan wait cedu. When God promises something, Dewa mendinggilu uru wakdatam paranyu yenggilah. You should have patience. Wait for the time. Wait for the right time for it to happen. Our samiyam in the parinada, our waiting time in the parinada, that's a processing period in the parinada. 
in the, in the process there are so many things for us to learn ore raja vaagan parayanam ennu parnal 15th vayasil aanu raja aayittu therenjedukapettathu pakshe iniyum neenda 15 varshangal vendirunnu avan raja vaagan endu kondaanu devathinte vaagthatham paranja odane thanne raja vaagathathu endha nachal oru processing time aayirunnu chela training time aayirunnu aa training lodi koodiyaanu even worthy enough അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ രാജാവാകുവാനുള്ള യോഗ്യത ഇവന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ട്രെയിനിൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൂടി ഇവൻ കടന്നു പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവന് ഇച്ചിരി മെച്ചൂരിറ്റി ഒക്കെ വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ വാഗ്ദത്വം ദൈവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സമയം എടുക്കും സമയം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ദൈവവീനിയനെ മറന്നു അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വാഗ്ദത്വം വെറുതെ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പ്രവാചകനോ പ്രവാചകയോ കള്ളിയോ അല്ല കള്ളനോ അല്ല ദൈവം അത് നടത്തി കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് വിചാരിക്കരുത് വാഗ്ദത്വം പറഞ്ഞവൻ വിശ്വസ്തനാണ് അവൻ പാലിക്കുന്നവരെയും ബൈബിളിൽ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹു വെയ്റ്റഡ് ഫോർ a time period for it to happen devathinte vaagdatham undayirunnu pashengilum chela samayangal eduthu avara vaagdathate pidichadakkuvan for example eppolum devathinte daasan parayunnathu pole joseph inde karyam edukkuvanengile joseph saw a dream ore sapnam joseph kandu kanda odane avan aa sthanathil etti chernilla കണ്ട ഓടനെ പിറ്റേ ദിവസം അവൻ്റെ സ്വന്ത സഹോദരന്മാർ തന്നെ അവനെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഇട്ടു യോസേഫ് കണ്ടത് രാജാവ് പോലെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നതാ പക്ഷേ അവന് പോയി വീണതോ പൊട്ടക്കിണറ്റില്ല നിലവിളിക്കാൻ കഴിയോ സഹായിക്കുവാൻ ആരുമില്ല പക്ഷേ ഇട്ട സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ മോനെ അത് പൊട്ടക്കിണറ പൊട്ടക്കിണർ വിചാരിച്ചു കാണും അയ്യോ വാഗ്ദത്തമുള്ളവനാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടക്കിണർ പറഞ്ഞു കാണും അയ്യോ യോസെഫേ നിന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് വെക്കുവാനോ എനിക്ക് സഹിക്കുവാനോ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കിക്കോ എനിക്ക് നിന്നെ താങ്ങുവാൻ കഴിയത്തില്ല നിന്റെ മേൽ വലിയൊരു വാഗ്ദത്തമുണ്ട് നീ വലിയൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു വന്നിരിക്കുക ഈ സ്വപ്നം നിവർത്തിയാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊട്ടക്കിണറിൽ കടന്നാൽ പോരാ അതുകൊണ്ട് യോസഫെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് ചാടിക്കോ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും തോറും എനിക്ക് ഭാരമാ അതുകൊണ്ട് നീ വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് ചാടിക്കോ ഹലലുയാ പൊട്ടക്കിണറ്റിന് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല വാഗ്ദത്തവുള്ളവനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെയോ ഇവന്റെ സഹോദരന്മാർ തന്നെ ഈ കള്ളന്മാർ തന്നെ ഇവനെ പൊക്കിയെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ വഴിയരികിൽ പോകുന്ന മിഥ്യാനേർക്ക് എന്തായാലും അവൻ്റെ അപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോട്ടിനെയൊക്കെ വലിച്ചു കീറി ഇപ്പോൾ യോസേഫിന് വസ്ത്രോ ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ബേർ ബോഡിയായി ഇരിക്കുക കണ്ട ഒരു സ്ലേവ് ലുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു അടിമേൻ്റെ ലുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടക്കെട്ടിൽ അന്നല്ലേ വീണിരിക്കുന്നത് മണ്ണും ചെളിയൊക്കെ പെട്ടിട്ട് തുണിയും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അവൻ വന്നപ്പോൾ വെറും ഒരു വേലക്കാരൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് അപ്പോൾ മിഥ്യാനേർക്ക് വിറ്റപ്പോൾ വേഗം കാശ് കൊടുത്തേച്ച് ഇവനെ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ച് എന്ന് എന്നിട്ട് മിഥ്യാനേർ വിചാരിച്ചു ഇവനെ ഒരു സ്ലേവായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കാലാകാലങ്ങൾക്ക് ഇവനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മിഥ്യാനേർ 
എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഇവനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇവന്റെ കൈ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇവന്റെ കാലിന് ഒരു ചങ്ങലി ഇട്ടിട്ട് ഇവന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ട് പോവുക മിഥ്യാനേര് മിഥ്യാനേര് വലിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോ ഒരുത്തനോട് പറഞ്ഞു എടാ ഇത് ശരിയാവത്തില്ല കേട്ടോ ഇവനെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ കൊള്ളത്തില്ല കേട്ടോ ഇവനെ നീ കൂട്ടിയാൽ നീ വിചാരിക്കുന്ന ഇവൻ സ്ലേവ് ആണ് പക്ഷെ ഇവൻ നിന്റെ തലവനാകും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ നിന്റെ തലവനാകും അവന്റെ മേലെ വലിയ വാഗ്ദത്തമുണ്ട് അവന്റെ ലുക്ക് കണ്ടാല് പുറമെ കണ്ടാല് ചെളിയുണ്ട് അവന്റെ പുറമെ കണ്ടാല് മണ്ണുണ്ട് അവന്റെ തലയിലൊക്കെ മണ്ണ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെളിയും മണ്ണും ഒക്കെ വാരി തേച്ചിരിക്കുക ഒരു പക്ഷെങ്കിലും കണ്ടാൽ അവന് ഷർട്ടില്ല മര്യാദക്ക് ഒരു നിക്കറില്ല പക്ഷെ ഇവന്റെ കാലിലും ഇവന്റെ കൈയും കെട്ടി ഇവന് വലിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോൾ മിഥ്യാനറോട് ദൈവം ഇടപെട്ടു ഇവന് ശരിയാവത്തില്ല ഇവന് ശരിയാവത്തില്ല ഇവന് ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ട നിനക്ക് ശരിയാവത്തില്ല അങ്ങനെയാണേൽ മിഥ്യാനേറിന്റെ രാജാവേ ഇവൻ നിന്റെ രാജാവായി വാഴും അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്ക് ഇവനെ വിട്ടോ മര്യാദക്ക് ഇവനെ വിട്ടോ അതുകൊണ്ട് വിദ്യാനേരം എന്ത് ചെയ്തുന്നോ ഒരു സ്ഥലം നോക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഭാരത്തെ എനിക്ക് ഇറക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവനെ എവിടെങ്കിലും അഴിച്ചു വിടണം അതുവരെയും ഇവന്റെ ചെവിയിൽ ഊതുക ശരിയാവത്തില്ല ഇവൻ നിന്റെ രാജാവാകും അതുകൊണ്ട് നീ വിട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനെ വിട് പോയപ്പോഴേ വഴിയിൽ കണ്ടു പോത്തിപ്പന്റെ വീട് അവൻ വിചാരിച്ചു പോത്തിപ്പര് ആ കുഴപ്പമില്ല ഇവന് ഇച്ചിരി അധികാരമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഇവന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങ് ഇറക്കി വിടാം ഇവനെ പോയി പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോത്തിഫർ ആ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് വേലക്കാരുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഒരുത്തിനെയും കൂടി ഞാൻ എടുത്തോളാം ഏ എൻ്റെ സ്വന്തം പണി ചെയ്യുന്ന ഒരു വേലക്കാരനായിട്ട് ഞാൻ ഇവനെ എടുത്തോളാം അവിടെ വിട്ടേച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞു പോത്തിപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇവനെ വിട്ടപ്പോഴേ ഇവൻ എത്ര ദിവസം എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു പോതിപ്പേരങ്ങ് കയറി 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 പോകുക ഇവന് ഒരു നന്മയല്ല പല നന്മ ഇവന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന അടിയുക എന്തിനാ യോസഫോട് കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഇവൻ തൊട്ടതെല്ലാം അനുഗ്രഹമായത് കൊണ്ട് പോത്തിഫറിന് മനസ്സിലായി എടാമോനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന നീ എന്റെ തലപ്പത്ത് കയറും അവൻ പുറത്തേക്ക് പോയി ഇതിനെ കണ്ടിരുന്നു ഒരു പിശാച്ച് അവള് വിചാരിച്ചു എന്റെ ഭർത്താവിനേക്കാളും നല്ല ഒരു സുമുഖൻ കണ്ടാൽ നല്ല ഒരു ചുരുചുരുക്ക് ചെറുക്കന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോത്തിപ്പർ എന്തിനാ തൊടുന്നതെല്ലാം അനുഗ്രഹമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവനെ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവളുടെ കണ്ണ് ഈ ജോസഫിന്റെ മേലെ വീണു നടക്കും കുറെ യോസഫിന്റെ മേലെ പോത്തി പോത്തിഫന്റെ ഭാര്യേന്റെ കണ്ണ് വീണപ്പോഴേ യോസഫ് ആദ്യം ഓർത്തത് താൻ കണ്ട ദർശനം ആ കണ്ട സ്വപ്നത്തെ അവൻ ഓർത്തു ആ സ്വപ്നത്തെ അവൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അവൻ ആ സ്വപ്നത്തെ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അവൻ അവന്റെ കയ്യിൽ അവന്റെ സ്വപ്നത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു നിന്നെ തകർക്കുവാനോ നിന്നെ മൂടിക്കുവാനോ അല്ലല്ല ഈ വേദന നിന്നെ പണിതെടുത്തു നല്ല പൊന്നാക്കുവാൻ അല്ലയോ ഈ ശോധന നിന്നെ തകർക്കുവാനോ നിന്നെ മൂടിക്കുവാനോ അല്ലല്ല ഈ വേദന നിന്നെ പണിതെടുത്തു നല്ല പൊന്നാക്കുവാൻ അല്ലയോ ഈ ശോധന കഷ്ടങ്ങളിലും പതറിടല്ലേ കണ്ണുനീരിലും തളർന്നിടല്ലേ ആമൻ കഷ്ടങ്ങളിലും പതറിടല്ലേ കണ്ണുനീരിലും തളർന്നിടല്ലേ ഞാനെന്നും നിന്റെ ദൈവം 
ഇവൻ പോത്തി പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം നിവർത്തിയാകത്തില്ല അവിടെ ഒരു പക്ഷെങ്കിലും പോത്തിപ്പറി ഇവന് സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ തന്നെ പോത്തിപ്പറിന്റെ കീഴേ വരത്തില്ലു ഈ പോത്തിപ്പർ ആരാന്നറിയാവോ ഫറോഹോന്റെ ഗാഡ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റനെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവൻ ഫറോഹോന്റെ പണിക്കാരന അപ്പൊ ഇവൻ തന്നെ പണിക്കാരനാ പിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ഇവന്റെ ഡ്രീം ഫുൾഫിൽ ആകുക ഇവന്റെ സ്വപ്നം എങ്ങനെയാ ഫുൾഫിൽ ആകുക അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പണി കിട്ടി ഇവന് അവിടെ പോത്തിഫന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യോസഫിന്റെ സ്വപ്നം നിവർത്തിയാകത്തില്ല അവിടെ എഴുന്നേറ്റു ഒരുത്തി നിന്റെ സ്വപ്നം നിന്റെ കയ്യിൽ മുറികെ പിടിക്കുമ്പോൾ പൊന്നും പെണ്ണും പണവും പ്രശസ്തിയും പലതും നിന്റെ പുറകെ വരും പക്ഷെങ്കിലും നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും താഴേക്ക് കളയരുത് ആ സ്വപ്നത്തെ നീ മുറിയെ പിടിക്കുന്നോടത്തോളം കാലം നീ ജയിക്കും ദൈവം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യം നിനക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം എന്റെ പെണ്ണിനെ പിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം നന്മ കൊണ്ടെന്നാൽ എന്താ ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിലിട്ടു യോസേഫ് പിറുപിറുത്തില്ല ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം ഞാൻ വലിയവനാകുന്നത് പക്ഷേ ഒരു സിസ്റ്റർ അതായത് ഒരു കുഴി പൊട്ടക്കുഴി അത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം മിദ്യാനിയർ അത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം പോത്തിഫൻ്റെ വീട് അത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ജയിൽ ഹോ ഞാൻ കണ്ടത് പേക്കിനാവാണോ ഞാൻ കണ്ടത് തെറ്റിപ്പോയോ എന്നൊന്നും യോസേഫ് വിചാരിച്ചില്ല മരിച്ച് അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ ഡ്രീം ആ സ്വപ്നത്തെ അവൻ മുറുകെ പിടിച്ചു ഒരു ദിവസം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിളി ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെ വിവരിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായി പോകട്ടെ യോസേഫിന് ജയിലിൽ നിന്ന് ഒരു വിളി വന്നു ഇതാ രാജാവ് വിളിക്കുന്നു ഹാലേ ലൂയാ നീ എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്റെ ദൈവം എത്തിക്കുന്ന വരെയും എന്റെ ദൈവം മിണ്ടാതെ ഇരിക്കയില്ല ഒരു പക്ഷെങ്കിലും നീ പൊട്ട കുഴിയിൽ കൂടി ഇറങ്ങി പോകാം ഒരു പക്ഷെങ്കിലും നീ സ്ലേവായി വിൽക്കപ്പെടാം ഒരു പക്ഷെങ്കിലും പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിൽ അകപ്പെടാം നീ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടാം പക്ഷെങ്കിലും നിന്റെ വാദത്തിലേക്ക് നീ എത്തിപ്പിടിക്കണോ നീ ഇതിൽ കൂടിയൊക്കെ കടന്നേ മതിയാകുള്ളൂ there is a processing time there is a training period yosef odane thane a chair il keri irunengile onnu ariyatha oru mandana irunene aa rajyate badikkuvan ivane oru pakshengil yogyatha illada petta nirangiyane it took 13 years 17-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അവൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് നിവർത്തിയാകുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പതിമൂന്ന് നീണ്ട വർഷങ്ങൾ എടുത്തു എങ്കിലും വാക്കുതത്തം പറഞ്ഞവൻ മാറിയില്ല അവൻ ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നവരെയും മോശയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ മോശേന്റെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള പല കുഞ്ഞുങ്ങളും മരിച്ചു വീണു വാളാൾ വെട്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ മോശയ ദൈവം 
ஒரு வாக்தத்தை குஞ்சான இவனை நயிலூடி யாதோ ஒரு குரொக்கடைல்ஸோ அல்லெங்கில் ஒரு விஷப்பாம்போ கடிக்காத இவனை நேர கொண்டை எத்தேண்ட எடுத்து எத்திப்பிச்சு கொடுத்தும் இப்போ வாழ்ந்தது மோஷா கொட்டாரத்திலான கொட்டாரத்தில் இருந்தால் தெய்வம் பண்ண வாக்கு நடக்குமோ அவனை குறிச்சில் இருக்கிற அவனை குறிச்சிருக்கிற ஆ பத்ததி நடக்குமோ நடக்கத்தில்ல அவனு വലിയ ஒரு பிரின்ஸ் ஐட்டு நடக்கானு மாத்திரே உள்ளு இஸ்ரேல் ஜனத்தை விடுவிக்கணும் என்று பர்ஞால் ஒரு ட்ரெய்னிங் பீரியட் வேணும் அது கொண்ட மோஷா அவடன்ன பொறப்பட்டு வில்டர்னஸ்ல அகப்பட்டது 40 நீண்ட ವರ್ಷங்களான அவன் இஸ்ரேல் ஜனத்தை விடுவிக்கணும் என்று பர்ஞால் ஒரு மோஷே தெய்வம் தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கியான ஒரு மோஷே இவடை உண்ட ஆ மோஷே தெய்வம் தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கியான நீ விசாரிக்கண்டா எனக்கு என்னடா இத்த கஷ்டதா எனக்கு எத்தனை இத்த பிரயாசம் நான் என்ன கொண்டான நல்லோரே ஜீவிதம் நான் ஜீவிச்சு கொண்டு இருந்ததல்லே என் தெய்வம் என்னை அதுபோல விட்ட போறே போரா மோஷா போரா மோஷா என்ற தெய்வத்தின் நின்னை குறிச்சிருக்கிற பிளானுகளும் பத்ததிகளும் வலுதான அது நிவர்த்தி ஆகணும் என்று பரஞ்சால் நீ ஒரு ப்ராசஸ்ஸு கூடி ஒரு ட்ரெயினிங்லையும் கூடி நீ போயே மதியாகே உள்ளு அப்ரஹாமே நின்னோடு வாக்தத்தம் பரஞ்சப்போ எழுபத்தஞ்சு வயசு பஷா வாக்தத்தம் தெய்வம் பரஞ்சோ யூ வில் பி ஃபாதர் of many nations ha many nations poite veetil oru koyam koyam nu nelavulikkan oru poochinte shabdam pole illa ennittano father of nations many nations ha venengil avana samshaykam ayirunu 25 varshangal neenda varshangal thamasichu engilum deivam parna vaagdatham nivarthi ayi angane yanengil ninakkum enakkum enikkum koduthirikkana deivam oru vaadu vaagdathangal unde ippozh ninde diary il ezhuthi vechirikkiya ha ഇപ്പോഴും നിന്റെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഓരോ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞതൊക്കെയും വർഷങ്ങൾ മുതൽ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡയറി ഇപ്പോഴും കപടൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ദൈവം മറന്നു പോയിട്ടില്ല കുഞ്ഞേ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുപോയി എത്രത്തോളം നിന്റെ വാഗ്ദത്വം നിനക്ക് കിട്ടുവാൻ താമസിക്കുന്നുവോ അതിനേക്കാൾ ഇറട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി നീണ്ട വർഷങ്ങൾ നിനക്ക് അത് ദൈവം വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ വാഗ്ദത്തം നിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അതിനേക്കാൾ ഏറെ വർഷങ്ങൾ ആ വാഗ്ദത്തം നീ എൻജോയ് ചെയ്യും അതാണ് എൻ്റെ ദൈവം അതാണ് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാതെ പോയി ഇരിക്കയില്ല ആ വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞേച്ച് ഞാൻ മറന്നു പോയട മോനെ എന്ന് പറയത്തില്ല ആ വാഗ്ദത്തം നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ചില പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടി കടന്നു പോകണം ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നീ പലതും പഠിക്കേണ്ടി വരും ആ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ദൈവം കണ്ട ആ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് യോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഒരു അനോയിന്റിംഗ് ദിവസമാണ് ഇന്ന് അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ് ഓരോ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾ അമ്പ് കയറി പോകുന്നത് പോലെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളില് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നുള്ളത് തറച്ച് കയറട്ടെ ഹല്ലല്ലൂയാ ശമുവേൽ പ്രവാചകൻ ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു പതിനഞ്ച് നീണ്ട വർഷങ്ങൾ താമസിച്ചു ആ രാജ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ പക്ഷേ രാജാവായൻ്റെ ശേഷം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളാണ് ദാവീദ് റൂൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാഗ്ദത്തം വരും നിശ്ചയം വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിയാകും നിശ്ചയം വാക്ക് പറഞ്ഞേച്ച് മിണ്ടാതെ മാറിയിരിക്കുന്നവനല്ല നമ്മുടെ ദൈവം അവൻ നിവർത്തിയാകുന്നവരെയും he will not rest now here when you read second samuel chapter 5 from 1 to 
there this text really is all about how king david was extremely underestimated david raja avane athi adhigamay taaltapettu i don't know what you tell in malayalam endanannu mone avade ezhidirikkunnathu underestimated nu endha pariya malayalathile can you tell me okay taalti ketti ennu thanna parnja mathi ivane etathol abamanikkan pattumo athrathoolam ee ivane taalti ketti aara ivade we all know something about david pashe ivade enemies aayirikkuna jebusiyas jebusais ne kodi nammal ariyanda aavashyamana നമുക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാം നമ്മളെ അറിയാം നമ്മുടെ ശത്രു ആരെന്നും നമ്മുടെ ശത്രുവിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും അറിയേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അത്യാവശ്യമാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബൈബിൾ ദ ജബുസൈറ്റ്സ് ജബുസൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ഡൗൺ ട്രാംപ്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയേഴ്സ് നശിപ്പിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നവർ ആണ് ഇവരുടെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ബൈബിളിൽ ഇവർ ദേ വിസ് എ ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് കാനൻ ഹു വാസ് ദ ഡിഫ ഡിസെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഹാം ഹു വാസ് ദ ഡിസെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് നോവ അപ്പോൾ ഇവരെ യുഗയുഗങ്ങളായി ദൈവത്താൽ ശപിക്കപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷനാണ് ഒരു തലമുറയാണ് throughout history god hated them like anything these were the people who occupied jerusalem adayade ee jerusalem pattanam ennu parayunnathu etum veliya oru malaki melil ayirunnu let me explain to you ee jebusites ennu parayunavare ivaru thamasichirunnathu veliya oru mountain പർവ്വതത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം പർവ്വതം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ എന്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മേലെ ഇരുന്നാൽ ആ ഏതൊരു എനിമിക്കും അത്ര പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു ശത്രുവും ഈ പർവ്വതം അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കയറുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മേലെ നിന്നും യബൂസ്യർ ഇവരെ വെട്ടി വീഴ്ത്തും അതുകൊണ്ട് ഇവർ വളരെ അഹങ്കാരമുള്ള ഒരു ജനമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഈ ചുറ്റിലും ഈ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലും വേറെ പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവേർ അതർ മൗണ്ടൈൻസ് ആൻഡ് വാലീസ് ദേവർ അതർ വാലീസ് ഓൾസോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ റിസൈഡ് ഓൺ ദ ഹിൽ ടോപ്പ് ദേ ഹാഡ് നോ വാട്ടർ സപ്ലൈ അവർക്ക് വെള്ളം ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നു so what they did was ebusier endu cheyidu nachal ivar mala mugalil aan irikkunathu orikkalum vello illa appo ivar endu cheyidu they dug up a tunnel underground tunnel ivar kulichu edile mountain da agathi koodi thanne avaru or tunnel dig cheyidu thaale underground tunnel dig cheyidu താഴേന്ന് വരുന്ന സ്ട്രീംസിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വന്ന് ഇവർ മേലേന്ന് വന്ന് ഇവർ ഡ്രോ ചെയ്ത് അവരുടെ ലാൻഡ്സ് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു ഇതാണ് യബുസ്യർ ഇവർ ആശ്രയിച്ചത് വെറും ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വലിയ ഒരു അഹങ്കാരമായിരുന്നു ആരും ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ആർക്കും ഇവരെ തകർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് യബൂസ്യർ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് അവരുടെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് അവർ ഏറ്റവും വലിയ മലയുടെ മേളിലായിരുന്നു ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ആ മല മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും വേറെ മലകളും വാലീസും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല സപ്പോസിങ് എനിമി വോണ്ടഡ് ടു അറ്റാക്ക് ദം ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് വെരി ഈസി ഫോർ ദം ടു അറ്റാക്ക് ബിക്കോസ് അവർ കയറുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഇവർ വെട്ടി വീഴ്ത്തിയിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല കാരണം their past experience now let me explain to you what was their past experience 
അവരുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാം ഒരു യൂത് യൂതൻ വന്ന സോറി ഏഞ്ചൽ വന്നായിരുന്നു അതായത് ദൂതൻ ഒരു ഏഞ്ചൽ വന്നായിരുന്നു ആ ഏഞ്ചലിനെ ഇവർ ജയിച്ചു ദേ സർവൈഡ് അവരുടെ എത് എതിരെ യോശുവ യുദ്ധത്തിന് പോയി യോശോ വളരെ വളരെ അധികം യുദ്ധം ചെയ്തു പക്ഷെ പൂർണ്ണമായി ഇവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജഡ്ജസ് ഇവരുടെ നേരെ യുദ്ധത്തിന് പോയി അവരെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ന് ഉണ്ടല്ലോ കൊറോണ അതുപോലത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തരം കൊറോണകൾ ആ കാലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാധകൾ പക്ഷെങ്കിലും ആ ബാധകളൊക്കെ വന്നിട്ടും കൂടി ഇവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദേ സർവൈവ്ഡ് അപ്പോ ഈ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചേച്ച് ഇവരെ വിചാരിച്ചു ഇവരെ വെട്ടി വീഴ്ത്തുവാനോ ഇവരെ തകർക്കുവാനോ ഇവരെ മുടിക്ക് മുടിപ്പിച്ച് കളയുവാനോ ഇവരെ ജയിക്കുവാനോ ആരെ കൊണ്ടു സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് ഇവർ വിചാരിച്ചു ഇവർ വിചാരിച്ചത് ദേവ ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഓൺ ഏർത്ത് എവർ സർവൈവ്ഡ് അത് അവർ വിചാരിച്ചതാണ് എന്തായാലും ശരി ഒരു ശത്രു ഇവരുടെ നേരെ യുദ്ധത്തിന് വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ആദ്യം ഇവരുടെ ആളിനെ വിട്ട് ഒരു പേപ്പറും കൊടുത്ത് ആ ശത്രുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിടും എന്താന്നായിരുന്നോ ആ പത്രത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പല ആളുകൾ വന്നിട്ട് തകർക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഇനി നീ ആണോടാ വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു നോട്ടീസാണ് അവിടെ പോകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ യബൂസിയര് ദാവീദിനോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ഹിയർ അവൻ്റെ ശത്രുക്കളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്നെ തകർക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ദാവീത് ക്ഷീണിച്ചു പോയില്ല ദാവീത് തളർന്നു പോയില്ല ദ വേർഡ് സെയ്സ് ഡേവിഡ് വാസ് റിലൻറ്റ്ലെസ് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അവൻ ഉറപ്പുള്ളവനായിരുന്നു അവൻ പകുത്തിക്ക് വിട്ടിട്ട് യുദ്ധം പകുത്തിക്ക് ആക്കിയിട്ട് അവൻ ഓടിപ്പോകുന്നവനല്ല അവൻ ഉറപ്പുള്ളവനായിരുന്നു ഈ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ദേവിഡിനെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് ദാവീത് യുദ്ധത്തിന് ചെല്ലുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്കും യബൂസ്യർ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നോ ആദ്യം ദാവീത് ചെല്ലുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്കും ആ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരറ്റ ചിരിയ ഞങ്ങളുടെ നേരെ ദൂതൻ വന്നു മോനെ ജോഷുവ വന്നു പലവരും വന്നു പറ്റിയില്ല നീ രാജാവിൻ്റെ കുലത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ എങ്ങനെയോ ടോസ് ഇട്ടപ്പോൾ ജയിച്ചു വന്നവനല്ലേ നീ ഏ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എതിരെ വരികയാണോ പക്ഷേ അവൻ്റെ ചിരി കേട്ടിട്ട് ദാവീത് വീണ് പോയില്ല ദാവീത് ഭയപ്പെട്ടുമില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒരു ചിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയാന്നോ യുദ്ധക്കള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഗോലിയാത്ത ഒരു ചിരി ചിരിച്ചായിരുന്നു എന്താടാ അമ്മായി ആ ഡോഗ് ഒരു വലിയ വടിയും കോലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ എന്താ പട്ടിയാണോ പട്ടിയല്ല പൂച്ചയാക്കി ഗോലിയാത്തിന്റെ നേരെ പോയപ്പോൾ ഗോലിയാത്തും ഇതുപോലെ ആഹ്ലാദിച്ച് ഒരു ചിരി ചിരിച്ച ഒരു ദിവസം ഇവന്റെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ ചിരിയിലൊന്നും ദാവീത് വീണില്ല അവൻ ചോദിക്കുന്നത് യബൂസിയർ ചോദിക്കുന്നത് ഹേ ഇസ് യു കമ്മിങ് അഗേൻസ്റ്റ് മീ നീ എന്താ നാ നിന്നെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഹ നീ ആരാണ് നീ ഏത് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് നീ ഏത് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് നിനക്കൊന്നും നിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് അറിയാവോ 
ശരി മോനെ ഞാൻ നിന്നെ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് എൻ്റെ വാക്കാ കേട്ടോ ഞാൻ നിന്നെ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കേ എന്തായാലും വന്നത് വന്ന് എൻ്റെ നേരെ എന്തോ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് നീ പാവം താല്പര്യപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷെ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് നിന്റെ യുദ്ധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അങ്ങ് അവിടെ വെക്ക് എന്നിട്ട് പോയിട്ടേ തൊട്ടടുത്ത് പോയി എന്നെ കുറിച്ച് ഒന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് വരണം ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ യബൂസ്യർ പറയുന്നത് ഈ ഞങ്ങൾ ജനറേഷൻ തലമുറ തലമുറയായി ജയിച്ചു വരുന്ന ഒരു കൂട്ടറാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് മലയു മലയുടെ മേലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ മസിൽ കണ്ടോ എൻ്റെ കളറ് കണ്ടോ എൻ്റെ ജോലി കണ്ടോ എൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടോ എന്നൊക്കെയും ചോദിച്ചു യബൂസ്യര എന്നിട്ടവൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ യോഗ്യനല്ല ചെറിയ വാക്കിൽ ചുരുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാവീദേ നിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ അത്ര ചെറിയ ആളല്ലെന്നേ അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കുരുടരും ഞങ്ങളുടെ മുടന്തരും മതി ഞങ്ങളുടെ കുരുണ്ടരും ഞങ്ങളുടെ മുടന്തരും അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ വേറെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ അവന് കണ്ണും കാണത്തില്ല കാലുമില്ല അവനെ എന്താ ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാത്ത ഒരു കൂട്ടറാണത് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ആ വേസ്റ്റ് മതി നിന്നെ ജയിക്കാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേറുന്നുണ്ടോ അകത്തെ ഒരു അനോയിൻ്റഡോട ചോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാ എൻ്റെ വെറും കുരുടന്മാരും മുടന്തന്മാർ മതി നിന്നെ ജയിക്കുവാൻ ഹാലേ ലൂയ ഇനി ഒരു വാക്കിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ ചിലത് വേണ്ടാത്തതുണ്ട് അത് മതി നിന്നെ ജയിച്ച് നിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ച് കളയുവാൻ അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ വെർ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ഡേവിഡ് അവർക്ക് ആവുന്നതിനേക്കാൾ പരമാവധി അവർ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഓർക്കണം നിന്റെ ശത്രു നിന്റെ നേരെ വരുന്നത് നിന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് താഴ്ത്താനാ നിന്നെ ആകെ ഒന്ന് തകർക്കാനാ നിന്റെ മനസ്സിനെ ആകെ ഒന്ന് ക്ഷീണിപ്പിക്കാനാണ് ശത്രു വരുന്നത് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്ഷീണിച്ചു പോകണം മാനസികമായി നീ ക്ഷീണിച്ചാൽ നീ ശരീരം ക്ഷീണിക്കും അതാണ് അവൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് ആകത്തില്ല നിനക്ക് ഒരിക്കലും വീടുന്ന് കിട്ടത്തില്ല നീ ഒരിക്കലും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കത്തില്ല നീ ഒരിക്കലും നിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കത്തില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല നിന്റെ ഭർത്താവ് ഒരിക്കലും നിന്റെ കൊണ്ട് താമസിക്കത്തില്ല നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നന്മ നീ അറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെയും പറഞ്ഞ് അവൻ നിന്നെ ക്ഷീണിപ്പിക്കും ഇല്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ശത്രു നിന്നെ മാനസികമായി തളർത്തുമ്പോൾ നീ നിന്റെ ശബ്ദം അവിടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഏ ശത്രുവേ ശത്രുവിന്റെ വാക്കിൽ വീഴുവാണില്ലതല്ല മോനെ നീ അവൻ്റെ വാക്കിനെ കേട്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോകുവാനുള്ള അഭിഷേകമല്ല നിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഒഴുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാനത്തെയും ഈ ഭൂമിയെയും ഒരൊറ്റ വാക്കിനാൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുവനെയാണ് നീ ഉള്ളിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാക്ക് നിന്നെ ക്ഷീണിപ്പിക്കത്തില്ല നിന്നെ തളർത്തത്തുമില്ല Hallelujah when you read numbers adin enda pariya ah sangya pustakam 13 vaikumbole mone edutho adile vaikumbole moshiyode devam parayunu moshe ende makkal oru vaadu varshangalai ee slavery il irunnitte oru vaadu varshangalai adukonde ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഓരോ ട്രൈബ്സിൽ നിന്ന് ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് 
ഓരോ ആളുകളെ അങ്ങ് എണീപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹമാണോ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ അനുഗ്രഹത്തെ ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു കമാൻ സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് എന്താ മക്കൾക്ക് ചുരുക്കമോ അധികമോ കുറച്ചോ കൂടുതലോ അവർ പാർക്കുന്ന ദേശം നല്ലതോ ആകാത്തതോ നല്ലതോ ആകാത്തതോ ദൈവം ദാനമായി കൊടുക്കുന്നതാണ് അവർ വസിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങൾ പാളയങ്ങളോ കോട്ടകളോ അതിൽ വൃക്ഷമുണ്ടോ ഇല്ലയോ മരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ പോയി അവിടെ നടും എന്നിങ്ങനെ നോക്കി അറിയുവൻ ഇതിനെയൊക്കെ പോയി നോക്കിട്ട് വരാൻ നിങ്ങൾ ദൈവം പറഞ്ഞത് നീ പോയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ പോയി കണ്ടുവരാനാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ ലീഡറിനെ പറ്റിയ തെറ്റെന്താണെന്നറിയാവോ ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞോ പോയി കണ്ടു വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി കണ്ടു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടു വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി എന്താ പോയി കണ്ടു വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മരമുണ്ടോ അതിന് കൂടുണ്ടോ ആ ഡോ അതിന് ഡോറുണ്ടോ അതിന് നാളെ നമുക്ക് വിളകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവോ അതിൻ്റെ സോയിൽ ഫെർട്ടൈലാണോ അല്ലേ ഇതെല്ലാം പോയി നോക്കി വരാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേ അവർ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ദേശം ഒറ്റ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നു അവൻ യാത്ര ചെയ്ത് അതല്ല പോയി വരുമ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ദേശത്തിലെ ഫലങ്ങളിലും കൊണ്ടുവരുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് വരുമ്പോ ചുമ്മാ വരരുത് കേട്ടോ എനിക്കും കൂടി അറിയണല്ലോ അവിടുത്തെ ദേശം ഞാൻ പോകാൻ പോവുകയാണല്ലോ അപ്പൊ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പേ നിങ്ങൾ വന്ന് റിപ്പോർട്ട് തരണം അവിടുത്തെ സ്ഥലം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ലീഡറിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ നിങ്ങളുടെ ബിഷപ്പിന് ഒരു വലിയ സല്യൂട്ട് അടിക്കണം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലീഡർ മാർലസ് ലൈറ്റിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലീഡർ നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ദൈവം അവിടെ നിന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു ഇനി നിനക്ക് എല്ലാം സാധിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലവർ പ്രീച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ മോശയെ പോലെ പോയി കണ്ടുവരാൻ അവിടെ തെറ്റി പക്ഷേ ദൈവമുണ്ടല്ലോ ദാനമായി കൊടുക്കുന്നതാണ് നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞേച്ച് യുമാർ രണ്ട് ഒരു വടിയിൽ ഒരു വലിയ ബഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് എടുത്തോണ്ട് രണ്ട് പേർ ഇങ്ങനെ വരിക എന്നിട്ട് പത്തെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യ എന്നിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ അവർ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ദേശം ഒറ്റു നോക്കി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നു അവർ യാത്ര ചെയ്ത് പാരാൻ മരുഭൂമിയിലെ കാദേശിൽ മോശയുടെയും അഹരുവിന്റെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സകല സഭയുടെയും അടുക്കൽ വന്ന് അവരോട് സർവസഭയോടും വർത്തമാനം അറിയിച്ചു ദൂരേന്ന് മോശ കാത്തിരിക്ക എന്റെ മക്കളെ വിട്ടിരിക്കുക ദൈവം തരാൻ പോകുന്ന ദേശത്തെ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക നാളെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകും അവിടെ നല്ല വലിയ വലിയ ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ടാകും വലിയ വലിയ പൊമഗ്രാനറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും നല്ല ഫോർട്ടീൻ ലാൻഡ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ മതി അധ്വാനിക്കണ്ട എന്ന് മോശം ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേര് ദൂരേന്ന് വരുന്നത് കാണുന്നത് ആ ദേശത്തിലെ ഫലങ്ങളും അവരെ കാണിച്ചു അവർ അവരെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പാമഗ്രനറ്റ്സും കാണിച്ചു അവർ കൊണ്ടുവന്ന വലിയ ബഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേപ്സും കാണിച്ചു ഇന്നത്തെ ഗ്രേപ്സ് കണ്ട അറിയാ എടുത്ത ഇങ്ങനെ കൊടയണ്ട നീ എടുത്ത് പിടിച്ചാൽ മതി പൊടപൊടോന്ന് താഴെ വീഴും പക്ഷെ അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഗ്രേപ്സ് ഒരുത്തൻ രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് പിടിച്ച് കടിച്ച് തിന്നണം അങ്ങനത്തെ ഗ്രേപ്സ് ആയിരുന്നു അതായിരുന്നു ദൈവം ആ പിന്നെ അവൻ അവരോട് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ നീ ഞങ്ങളെ അയച്ച ദേശത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി അത് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം തന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലെ ഫലങ്ങൾ ഇതാ എങ്കിലും ദേശത്ത് പാർക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ബലവാന്മാരും അവിടെ ഇട്ടു ഒരു വേർഡ് എങ്കിലും എങ്കിലും അവിടെ ബലവാന്മാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല 
Adana Yenne conda Kadiatilla or a valley a mistake a leader than Tane Vano. Ada conda Poivana Pathe Verbarno, Namale conda Kadiatilla. Apo Mosha Parino Poivana Pori, Yella Parnello, Yella Munda, Yella Munda, Yella Munda Pashavara, Anakia Malan Marunda. Other day, one parnitilla. They were then the last and the class of the Nian and copy edicana there. Malanma runtagum. Or a sweet in the chutilum. Urumba patia the pole. Or a pachingilum. They even cortic in the wag that then the chutilum. Nin the shatrukal canum. A shatru when a wordy can the jolly. Other nindana. Wag that them parane parayenda and paranica issue. Pache. A wag that then the chutilum. Other tarigaila in the patikudi. In a shatrune, what they what tick and a kadama are the ninde than if God gives you any promise, what a negative um pariade are the Anganatane yet the swallow chain never a deva than a vendor are the lade of Anaka Malamarunda Yiruno. Nangale, vertically a pole, Nangakatan a Tony, Allah, ever come at the Tony and the Parivan, Allah. Never give up. In the end, the subject and the war in the day. We took good care of the Namaka Vallevishosama Vallevishosa Vira Mara in the TV advertisement carnival. TV advertisement carnival Vallevishosama Mosquito coil chitty 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 chitty. You know, other one, the Katichi Kayinal, Ninga de Vitil, Randa was a take a Kodugal in Davila, Allah, the Chatodum, Ah, Payangara Vishosam, Kato, Travilly Vishosam, Pashe, or a Tavakinal Vari Vidicha Devate, Avan Parna Vakugal, a Vishosik in our Kana, in the class. Hallelujah. Let me go back to my subject now. David and his men marched to Jerusalem to attack the Jebusites who lived there. The Jebusites said to David, David, you will not get in here. Even the blind and the lame can ward you off. Angana na chal, nangada kurudan marum, nangada mudandan marum, wore a bella milata virum, sheen chevrum madi, nine, yivadanum, wode chikalayivan. They thought, in English Bible it is written, they thought that David will not come there. Jebusites were actually telling their past experience. Ha ha. Mone, nangal oru baad, janangal e, adichu odichu odipichu varane. Nangal, we are called the strongholds. Nangal, idu vereyum, aarda mumbil thotti chilla. Nang, nangal tol katta varane. Adu konde, nangal dattu verimbolo no suuchi kene. Nangal aarda na onne vaichoto, alla chodhi chito aranje te madhi ni mala kuru ane. But let me tell you one thing. In my English Bible, it is written like this. Nevertheless, nevertheless, Angana Nachal, Yengilam, Yengilam, David captured the fortress of Zion. The place was called the city of David. When God gives you a promise, Devan Ningakur Vagdatam Tanal, Vora Vishwasik in the Kaidame Gila. Waka Paranya and Martilla, Avan Waka Parimol Tane, Aden Ninda Yaki Kolendarana, Ninda Kayama Shatru in the Villa Vidile, Ni Vin Pogande, Avishamilla, Marche, Avan the Nere Vodichene, Kala Kalangalai, Ninda Nanmaye, Pidichivichik in a Shatru in a Tagarte, Ninde, Ninda. They even walked at them para and ninda than a ni caracavin yedekanadane. Hallelujah! The enemy does not know you. Avan in a kanda than in the porma irikan and in the vastrama. A lingil in the kailikina or call you matrame. Kanda to do davi de Pashe Davi in the woolly lirikin avenue on a man's lakitilavane. 
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ദാവീദല്ല ദാവീദിനെ യുദ്ധം ചെവി ചെയ്യിക്കുന്നവൻ ദാവീദിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവനാണ് ദാവീദ് ജയിക്കുവാണൊരു ഒറ്റ കാര്യം വേസ് ടെൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് he became more and more powerful because the lord god was with him shatruvende oru vaakilum david veenilla ninakku kittatilla nee nee elnekkatilla nee oru anugraham praavikkatilla ninde kalyanam nadakkatilla ninakku kunningal kunningal undagathilla ennokkeyum shatruvende vaakkukal undagum kaiya naalukalil nammada sumeshinte ടെസ്റ്റിമണി നമ്മൾ കേട്ടു ദേവദാസൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതും ഉണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇന്റർണൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് കൈ ഒടിഞ്ഞു സ്പൈനൽ കോളോ കോഡോ ഒടിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും കഴിയത്തില്ല എഴുന്നേക്കാൻ വർഷങ്ങൾ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ നാളുകൾ കഴിയും ഒന്നര മാസമാകുമ്പോൾ ഇന്നലെ സുരേഷ് സുമേഷും ഭാര്യയും ഇന്നലെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലല്ല വന്നത് ഒരു ആംബുലൻസിലല്ല വന്നത് തന്നെ ഓടിച്ച് തൻ്റെ ഭാര്യയും പുറകിൽ ഇരുത്തി എൻ്റെ ദൈവം വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് മാറാത്തവനെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരു വിശ്വാസ വീരനാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കടന്നു വന്നത് ഹല്ല ലൂയ ശത്രുവിൻ്റെ വാക്കൽ വീഴേണ്ടവനല്ല നീ ശത്രുവിൻ്റെ വെല്ലുവിളി കേട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ടവനല്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നീ കർത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയെ തൊടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ദൈവത്തിനെ തൊടണം എൻ്റെ ദൈവത്തിനെ ഒന്ന് തൊടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രു ഇച്ചിരിയല്ല കൂടുതൽ ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം ശ്രമിച്ചാലും നടക്കത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല നീ കർത്താവിൻ്റെ സ്വത്ത് ാണ് യു ആർ ഗോഡ്സ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഹല ലൂയ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ് പ്രോപ്പർട്ടിൻ്റെ ചുറ്റിൽ വന്നിട്ട് നീ എഴുന്നേക്കത്തില്ല നിന്നെ തകർക്കും നിന്നെ മുടിച്ച് കളയുമെന്നൊക്കെയും ശത്രു പ്രോപ്പർട്ടിൻ്റെ ചുറ്റിൽ വന്ന് വെറുതെ നായ കുറയ്ക്കുന്ന പോലെ കുരയ്ക്കത്തേ ഉള്ളൂ പ്രോപ്പർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഓ നീ അവൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ഹലല്ലുയ സ്വന്തത്തിനെ ഒന്ന് തൊടണമെന്നാൽ ദൈവത്തെ ഒന്ന് തകർക്കണം നീ വിചാരിക്കും നീ ചെറുതാണ് നീ ചെറുതല്ല നിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നവൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞവനാണ് ഹല ലൂയ ദാവീദിന് ഒരുപാട് ദാവീദിനെ പറ്റി കേൾക്കണമെങ്കിൽ ദാവീദിന് ഒരുപാട് ഹേർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു he underwent lot of pains in his life humiliation undayirunnu embarrassment undayirunnu paladum undayirunnu he was considered a waste fellow at home adukondanallo avante sonda appane mattadu yelanna undayittum oruthane maatra aattedeyanai aakiyade അവൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രം ആടുകളെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വലിയ നല്ല പണിയൊന്നല്ല ഈ ആട്ടിടിയണെന്ന് പറയുന്നത് ആ പണിയിന് മാത്രം നീ യോഗ്യത ഉള്ളവനാണട അതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ ആടുകളെ കൊണ്ട് ചെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് മറ്റേ മൂന്ന് മക്കളെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ശീലിപ്പിക്കുവാൻ ഷൗലിൻ്റെ അടുത്ത് വിട്ടേച്ച് മറ്റേ നാല് ദിനത്തിന് വീട്ടിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ നല്ല ചോറ് തിന്ന് നല്ല ഇറച്ചും തിന്ന് ഇങ്ങനെ പുഷ്ടി വെച്ച് നിൽക്കി ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഷവല് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാ അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് ഈശായി ഈ ഒരുവനെ ആടുകളെ കൊടുത്തേച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ട ഒരു സമയം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാട്ടെ ഒരു ദിവസം പോലും അവൻ്റെ മറ്റൊരു മകനെ പോലും പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല അതായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ അവസ്ഥ ഒരു ദിവസം വെൻ യു റീഡ് ലെറ്റ് മി മേക്ക് ഇറ്റ് ഷാർട്ട് ഒരു ദിവസം വെൻ യു റീഡ് ഫസ്റ്റ് സാമ്യൽ ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ അവിടെ ഇഷായി പറയുന്നു ദാവീദിനോട് എടാ നാളെ രാവിലെ ഉണ്ടല്ലോ 
കുറച്ച് ബ്രെഡും നിന്റെ ചേട്ടന്മാർക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡും ചേട്ടന്മാരുടെ തലവനായിരിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ നീശ്ശേരി പാൽക്കട്ടയും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം എവിടേക്കാന്ന് അറിയാവോ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷൗലിന്റെ കൂടെ നിന്റെ മൂന്ന് വലിയ ചേട്ടന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്തിനാന്നറിയോ ദാവിദിനെ ഇട്ട് കുത്തുക നിന്റെ പോലെ തടിയും വടിയും ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വാള എടാ മോനെ ജീവിച്ച കുടുംബത്തിന് ചിലത് കുടുംബത്തിന് കൊള്ളാവുന്നതായി ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് നീ പോയി ഒന്ന് നിന്റെ ചേട്ടന്മാരെ ഒന്ന് നോക്ക് അവർ നിന്റെ പോലെ ആട്ടിടിയന്മാർ അല്ലത രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് നീ പാൽക്കട്ടയും അവർക്ക് വേണ്ടി ബ്രെഡും കൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കന്നഡ ഭാഷയിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കേൾക്കണോ മക നീ ഓഗോ വാഗ ഒന്നോട്ട നീർ നിൻ ഗോസ്ക തകണ്ടോ മക നിൻകെ ബായാർക്കെ പറവക ഒന്നോട്ട കുടി പോതല്ല അന്ത ഏൻ ഹേളില്ല അങ്ങനെ എന്നാല് മകനെ നീ കാട്ടിലൂടി നടന്ന് പോകുമ്പോൾ കാടും മേടും ഒക്കെ കയറി പോകുമ്പോൾ നിന്റെ ചേട്ടന്മാർക്ക് മാത്രം ഒരു ലോഫ് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് പോകുകയും പാൽക്കട്ടി മാത്രമല്ല കൂട്ടത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുടിക്കുവാനേ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൊണ്ടുപോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുപോ എന്നൊന്നും അപ്പൻ പറഞ്ഞില്ല അതായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ ഒരു ദൈനിക അവസ്ഥ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് അവന്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞത് പോടാ പോയി ശക്തമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന എന്റെ ആൺമക്കളെ നീ പോയി കണ്ടുവ എന്നിട്ട് വരുമ്പോഴേ യു ഷുഡ് ബ്രിങ് അഷുറൻസ് എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് Go bring assurance. Why did they say that they are not the same? Ishai is the same as he is the same as he is the same. Ishai is the same as he is the same. He wanted to work it for bad. But my God turned it to be for good. What do you mean? What do you mean? What do you mean? ഇഷായി ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു നീ പോയി നിന്റെ ചേട്ടന്മാർക്ക് ബ്രെഡ് കൊടുത്തു വാ പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഭാഷയിൽ പറയണത്താൽവീദിനെ തക്ക സമയത്ത് ദൈവമായി ഇഷായിനോട് പറയിപ്പിച്ച് അവനെ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടു എന്തിനാന്നറിയാവോ ഇറ്റ് വാസ് ടൈം ഫോർ ഡേവിഡ് ടു റൈസ് അപ്പ് അവൻ എഴുന്നേക്കാനുള്ള സമയമായേ ഹലൂയ ദാവീദ് ഇതുവരെയും ഒളിഞ്ഞു കിടന്നത് കാട്ടിലായിരുന്നു അവനെ കാണുവാൻ ആരും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിലും കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവൻ വെറുതെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണേണ്ടവൻ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ഇവനിൽ പ്രസാദിച്ചു ഹലൂയ ദൈവത്തെ പ്രസാദിച്ചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ദാവീതിൽ പ്രസാദിച്ചു അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഐ ലവ് ഹിം ഹീ ഈസ് ദ മാൻ ബിഹൈൻഡ് മൈ ഓൺ ഹാർട്ട് ഇവനാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇന്ന് ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ദാവീദിനെ വിളിച്ചതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രവാചകനോ ഒരു പാസ്റ്ററോ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് കാണത്തില്ല ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വൺ തിങ് ടുഡേ ഗോഡ് ഇസ് ടെലിങ് യു ഹിസ് കോളിങ് യു ഹിസ് a man behind own yes or not a woman behind his own heart nee aanu devathinte hrudayathinte etum priyapettaval hallelujah hallelujah naan ende karyathinte avasthanathilekku varatte pala yuddhangalai daavidu cheydu daavidinodu shatru paranju നീ ഇവിടെ കയറത്തില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ കയറ്റിക്കത്തില്ല അവൻ ഏതിലാണ് ആശ്രയിച്ചത് അവൻ ആശ്രയിച്ചത് അവൻ ഇരിക്കുന്ന ആ മലേൻ്റെ അകത്തിൽ നിന്നും ഒരു ടണൽ പുറപ്പെടുവിച്ച് 
താഴേക്ക് പോയി വെള്ളം കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് അവൻ ആശ്രയിച്ചത് ആ ടണലാണ് ശത്രു ആശ്രയിച്ചത് ടണലാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിന് ഒന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നീ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യും ദൈവം നിന്നെ ഗാർഡ് ചെയ്യും നിനക്ക് നിന്റെ ശത്രുവിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുവാൻ ഒരു പക്ഷെങ്കിലും നിനക്ക് വലിയ ബുദ്ധി കാണത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് തക്ക പ്ലാൻ നിന്നെ അറിയിക്കും ദാവീദിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു എടാ മോനെ നീ മലയുടെ മേൽ കൂടി കടന്നു പോയാൽ യബൂസ്യൻ നിന്നെ വെട്ടി വീഴ്ത്തും അതുകൊണ്ട് അവൻ ആശ്രയിക്കുന്ന വാട്ടർവേസ് ഉണ്ടല്ലോ അവൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ടണൽ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ ആശ്രയിക്കുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ നീ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കൂടി കയറാൻ പറഞ്ഞു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കൂടി കയറി അവൻ യബൂസ്യരെ വെട്ടി വീഴ്ത്തി ഓർക്കാപ്പുറത്തൊരു യുദ്ധം ശത്രു ആലോചിക്കത്തില്ല നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരടി ഇതുവരെയും നിന്റെ തലക്കിട്ട് കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാ അവന് പക്ഷെ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് അവനൊരു കൊട്ട് അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് വരുന്നത് അതോടുകൂടെ അവൻ അവിടെ മുടിയും ദൈവം കൂടെ ഉള്ളവനെ തൊടുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവന് അടുത്ത് വരുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല സിംഹങ്ങൾ നടുവിൽ തള്ളപ്പെട്ടാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിനേയും തിച്ചുള നിന്നെ മൂടിയെന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിനേയും സിംഹങ്ങൾ നടുവിൽ തള്ളപ്പെട്ടാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിനേയും തിച്ചുള നിന്നെ മൂടിയെന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിനേയും കൺമണി പോൽ നിന്നെ കാക്കുന്ന ദൈവം തന്നുള്ളം കയ്യിൽ വഹിച്ചിടുമെന്നും കൺമണി പോൽ നിന്നെ കാക്കുന്ന ദൈവം തന്നുള്ളം കയ്യിൽ വഹിച്ചിടുമെന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾ ഓർത്താൽ വർണ്ണിപ്പാനായിരം നാവുകൾ പോരാം എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾ ഓർത്താൽ വർണ്ണിപ്പാനായിരം നാവുകൾ പോരാ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ആമൻ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട ഇമ്മാനുവേൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഒരിക്കലും നീ ഇവിടെ കേരത്തില്ല എന്ന് ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞ യബൂസിയരെ ജയിച്ചു ദാവീദ് ജയിക്കുവാനുള്ള കാരണം ഒറ്റ കാരണം ദൈവം ദാവീദിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാവീദിനോട് കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം അവൻ ആ പട്ടണത്തെ പിടിച്ചടക്കി ആ പട്ടണത്തെ പിടിച്ചടക്കിയിട്ട് അവൻ ഇട്ട ഒരു പേരെന്താന്ന സിറ്റി ഓഫ് ഡേവിഡ് ദൈവം നിനക്ക് ഒരു വാഗ്ദത്വം പറയുമ്പോൾ നീ ആ പട്ടണത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേരിനെ മാറ്റിക്കൊള്ളണം ആ പട്ടണം നിൻ്റെതായി തീരും ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേർ നിൻ്റെ പട്ടണമായി നിൻ്റെ പേരുള്ള പട്ടണമായി നീ അത് എഴുതിക്കൊള്ളണം ഹല ലൂയ ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ദി സിറ്റി ഓഫ് ഡേവിഡ് പലതും മരിക്കുവാൻ നോക്കിയല്ലേ ഞാനും ശ്രമിച്ചു കൊല കുറെ പ്രാവശ്യം മരിക്കാൻ പക്ഷെ മരിക്കുവാൻ ദൈവം സമ്മതിച്ചില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ജോണ്ടിസ് വന്നിട്ട് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ദൈവദാസൻ കുവൈറ്റിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭാര്യ കാണണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓടി എത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഉള്ളം പറയുന്നു എനിക്ക് ഇനിയും യാത്രയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പോകുവാനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല എൻ്റെ വാഗ്ദത്വം നിവൃത്തി ആയിട്ടില്ല ഇനിയും കുറെ ദൈവത്തിന് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യുവാനുണ്ട് എന്ന് ദൈവദാസന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചില്ല ഞാൻ ജീവനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് എന്തിന് ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ തൊട്ടാടുത്ത് മെറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ
രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ച് കാറിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി ദൈവദാസനും കാറിൽ കയറി ഇരുന്നു കുളിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ അന്ന് ആ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ല പക്ഷെ വലിയ ഒരു ഷോക്ക് അടിച്ചു മീറ്ററുകൾ മാ പോയി ഞാൻ ദൂരേക്ക് പോയി വീണു താഴെ വീണ് എൻ്റെ കൈ കാലുകളൊക്കെയും കറണ്ട് അടിച്ചെൻ്റെ ഷോക്ക് ഉണ്ട് ഷോക്കിൻ്റെ മാർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ല ശത്രു നോക്കിയത തകർക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ വാഗ്ദത്തെ നശിപ്പിക്കാനായി നോക്കിയതാ പക്ഷെ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേപ്പിച്ച് വിട്ടു ആ ഭവനം മുഴുവനും ആ ഭവനം മുഴുവനും സ്മോക്ക് കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു മൊത്തം ഇരുട്ടായി എന്തോ ഒരു വലിയ പുക നിറഞ്ഞു ശത്രു നോക്കി പക്ഷെ അവന് തൊടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോയി ശത്രു ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ ഭക്ഷണയില്ലാതെ ഞാൻ പേടിച്ച് വിറച്ച് മരിച്ചു പോവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ശത്രു പക്ഷേ അവിടെയും ഒറ്റയ്ക്കാണ് എങ്കിലും ജയില് പോലുള്ള വാസമാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തോട് കൂടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരമാക്കി ഞാൻ അതിനെ മാറ്റി ഹലലുയ ആ ടിൻ ഷെഡിനെ ഞാനൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരമാക്കി ഞാൻ ദൈവത്തോട് കൂടിയും ദൈവം എൻ്റെ കൂടിയും ആയത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടി ബസ്സിൽ കയറി ബസ്സിൽ കയറി ആ ബസ് ആക്സിഡൻ്റായി താഴേക്ക് കുറേ മീറ്ററുകൾ താഴേക്ക് ഒരു വാലിയിലേക്ക് കമന്ന് വീണു അതിൻ്റെ വീലുകൾ മേളിലോട്ട് നോക്കി നിന്നു അതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നവരുടെ തലയൊക്കെ പൊട്ടി എൻ്റെ കാലിലൊക്കെയും അവരുടെ രക്തം വന്നു ഒട്ടി പക്ഷെ എനിക്കോ ഒരു പോറ പോലും ഇല്ലാതെ അത്രേ വലിയ മലയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ബസ് കമന്നടിച്ച് വീണിട്ടും എനിക്ക് ഒരു പോരൽ പോലും കൊണ്ടില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ നിനക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിലും നിന്റെ ജീവിതത്തെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെയും തോന്നും പക്ഷെ നിന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അല്ല നിന്നെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തത് നിന്റെ അഭിഷേകം നിന്റെ ശത്രുവിനെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ശത്രുവിനെ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഒരു അഭിഷേകം ദൈവം നിനക്ക് തന്നത്